ఈ ప్రకటనలో దేవుడు మనకందరికీ దీవించినట్టుగా ప్రార్థనతో దేవుడు సమర్పించింది మనం నేర్చుకున్న విషయం అనేది మీరు చెప్పకూడదండి ఇక ఆ వరంల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఈ వరములో దేవుడు మనకు సంఘానికి ఇచ్చినది ఎందుకు ఇచ్చారు క్షేమావతి కలగడానికి వరము దేవుడే మనకి ఇచ్చినది అది మనము వినియోగపరచాలి అప్పుడు మనము దీని ముందుకు నేర్చుకున్న ఆ వాక్యంలోనికి వస్తాము మొదటి పరిధి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది పది
ఎందుకు వారు సువార్త అందించిన అది పాస్ట్ మాత్రం సువార్త ప్రకటించిన వాడు కాదు ఆడికి లోపలి పని ఆయనకి బయట పని కూడా చెయ్యొచ్చు కానీ ఈ లో సంగ లోపలికి వచ్చిన వాడికి బాధపరిచి సిద్ధపరిచి క్రీస్తు తల వరకు ఎదిగిజానికున్న పని పాస్టర్ పని సువార్త పని అండి సువార్తలు ఆడు సువార్త చెప్పి చెప్పి సంఘానికి తీసుకుంటున్నాడు పాస్టర్ కూడా చెయ్యొచ్చు విశ్వాసం స్వాతం విశ్వాసులు చెదిరిపోయినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ చెదిరిపోయిందో అక్కడెక్కడ సంఘం కట్టారు పౌరు గారు కట్టారు అది వేరొక సంగతి కానీ విశ్వాసులు కూడా చెదరి చెదిరి పోయిన చోటలు సువార్త ప్రకటించి సంఘం కట్టి సంఘన కట్టి అపోసుల గారికి పిలిచి అప్పగించారు రోమా సంఘం ఎవరు కట్టలేదు విశ్వాస చూడండి రెండు పీతలు ఒకటి అదే ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చూడండి నిలబడి నిలబడి ప్రవచనం ఎప్పుడు ఎదురుకి చెప్పండి మనుషుడ ఇష్టం కలగదు అని ఎదురుకి చెప్పండి కొందరు మనుషుడ ఇష్టం వలన చెప్పుకున్నది ఎప్పుడు ఎదురు చూడండి సోదరు వాక్యములకి రెండు భాగం ఉంది కొందరు ఏం చేస్తున్నారు స్వంత ఇష్టం వల ఇమోషన్ ఇమోషన్ ఏం చెప్తున్నారు మనసులు ఏదో ఒక ఉప్పు ఉన్నప్పుడు అదే ప్రవచన సరి అయిన ప్రవచనము మనుషుడు ఇచ్చవలన కలగలే తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ వలన పడిన వారే దేవుడు మూలంగా పలికి ప్రవచన చెప్పినప్పుడు అన్ని వర్ష సైలెంట్ అన్ని వర్ష లేదు కొందరు అన్ని వర్ష అన్ని వర్ష అది కాదు ఈ ప్రవచనం ఎక్కడ చెప్పుతున్నారో అక్కడ ఏం లేదు అన్ని వర్ష సైలెంట్ సోదరం అది కొందరికి తెలియదు అందుకు కొందరు అన్ని వర్షాలు చెప్పుకొని ప్రవచించున్నారు అనక బైబిల్ లేదు అనక నేను ఇప్పుడు తప్పని మంది తర్వాత వస్తుంది చెప్తాను సోదరం ప్రవచనము మనిషిడి ఇచ్చా వలన ఇంకా పిన్న ఇంకెవరండి ఇంకా ఇప్పుడు మనిషిడి ఇచ్చా వలన కలగలేదు మనిషి లేకపోతే ప్రవచనం మనిషిడి లేకపోతే రాదు అప్పుడు ఈ ప్రవచనం చెప్పడానికి ఎవరు కావాలి మనిషిడి అప్పుడు నీ ఇష్టం రాకూడదు కలిపకూడదు దేవుడి చిత్తము నీ చిత్తం కూడా ఏం చేయకూడదు ప్రభుజనం చెప్పినప్పుడు కూడా కలపకూడదు కొన్ని ప్రౌడ్ అవుతుంది మనము ఆత్మీయంగా ఉన్నప్పుడు మన ఇష్టం కూడా ఏం చేస్తాం సంఘం వచ్చినప్పుడు నా ఇష్టం కూడా ఈ సంఘం రేంజ్ చేయాలి అలాగ చేసిన సంఘం పాడైపోతాను వేరు వేరు ఒకరికి నచ్చదు నీ ఇష్టం ఇది కలిపితే 
చేత అది వేరే వ్యాధికి వేరే వేదన కలిగిన అది కలగకుండా దేవునికి నచ్చినట్టుగా ఏదైనా చెయ్యండి ఇంటిని నీకు నచ్చినట్టుగా చెయ్యి సంఘ లోపలు మాత్రము దేవుడి చిత్తం జరిపించడానికి ప్రయత్నం సరే సరే ఆ వాక్య చదవండి ఆ మనుషులు దేవుడు మూలంగా ఇప్పుడు రెండు శక్తి అక్కడ ప్రయత్నించి పరిశుద్ధ రెండు దేవుడు మూలం అయితే రెండు కూడా కలిపి వచ్చినప్పుడు మూడో వ్యక్తి సైలెంట్ మనిషిని సైలెంట్ రెండు శక్తి మనలో పని చేసింది అప్పుడు నోటు నోరు తెలిసి ఏం చేయాలి రెండు మూడు సార్లు అడిగారు ఏమైంది చెప్పాలా చెప్పాలా చెప్పాలనే దేవుని అడిగారు నేను అజిత్ వేరే ఇద్దరు బొబ్బిలో ఒక ఇంజనీర్ కి ప్రార్థన చేయడానికి ఇదొక అనుభవం అందరికి చెప్తున్నారంటే మీకు అర్థం కాదు అనికి ఒక నెలకి లక్ష రూపాయలు జీతం జీతం ఉన్న వ్యక్తికి రోగం ఎన్ని మందు వాడిన కానీ ఇప్పుడు ప్రార్థన ఎప్పుడు నన్ను ఒక పాస్ ఆయన పేరు చెప్తాం మీకు అర్థం అవుతుంది అని నేను చెప్పడము ఆయన నన్ను చేసి ఆయన అక్క కూడా వచ్చాడు కారు మీద మనం వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళి పాటలు పాడి ఆరాధించారు నేను అంత పెద్ద గట్టిగా ఏం ఆరాధన చేయలేదు నేను అతిథు అది అంత ఆరాధన చేసి ఈ పాస్త అక్క మేరే చేయలేదు మేరేజ్ చేయ చేసుకొని లేదు ఈ అమ్మ వైట్ వైట్ తెరుచుకొని ఇలాంటి భయంకరంగా కేకలు వేసి అన్ని వాసులు ఆరాధించి ఈ ఇంజనీర్కి ఏం చెప్పారు నా కుమారుడా నీ ఉద్యోగము రాజీనామా చేసి సేవకి దిగలేకపోతే నీ చనిపోనేనే అని నడమంటి మనిషి లేకపోతే ఆడు అప్పుడే నేను మీ కుటుంబం తాగు మారాకపోతున్నారు నేను సైలెంట్ గా కూర్చి ప్రార్థన చేసిన ఇప్పుడు దేవుడు నాకు పదకూరు వీడికి రోగం తగ్గలేదు కారణం ఉంది దీనికి రెండు భార్య ఉంది రెండు తొలి భార్యకి పిల్లలు ఉంది ఆడికి ఒకసి రెండాం భార్యతో కాపురం చేస్తున్నాడు దాన్ని బట్టి రోగం తగ్గలేదు కడిగి తెలియదు నేను చెప్పండి అయినా ఇంకా నా ప్రార్థన నేను చెయ్యాలంటే నేను లేదు ఒకటి చెప్పాలి నీకు రెండు భార్య ఉంటే ఉన్నది అని దేవుడు నాకు భయపరిచాడు కాసేగా కూర్చి అవును అయ్యారు ఒక పని చే ప్రార్థన చేస్తాను తొలి భార్యకి దగ్గరికి నీ వెళ్ళిపోవాలి ఏ భార్యకి నేను భార్య మొదటిగా ఉన్న భార్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి రెండవ భార్యకి కావలసిన డబ్బులు ఇచ్చి ఆడుతో దూరం చేయి కాపురం చేయకు వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే నీ తప్పు చేశాను కదా తప్పుకేముంది దండన ఉంది ఆ దండన ఏంటంటే నీ డబ్బులు ఆడికి ఇవ్వండి మర్యాదగా ఆడికి బ్రతుకు కోసం నీ ఏం చేయాలి ఏం చెప్తున్నారు అని చెప్పాడు నేను ఆలోచించి చేస్తాను ఆ సరే అట్లా ఆలోచించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఆలోచించి ప్రార్థన ఏం చేసామని చెప్పి నేను అది పాస్ గారి ప్రార్థన ఆపండి ప్రార్థన చేసండి ఆ విషయం ఆడి ఆడి నాకు డబ్బులు డబ్బులు తీసుకు అది చిన్న పొద్దుకు ఆడి నాకు వచ్చి ఐదు వందలు పెట్టి ఆ సరే అమ్మని ఇచ్చింది కాబట్టి స్వాగతం నేను తీయలేను కాబట్టి పాస్ట్ మొత్తం తీసిపోతలేసి నా తోడుగా వచ్చే వాళ్ళు వచ్చి అది తీసుకుంటే తీసుకోండి నాకు అదే ప్రాబ్లం లేదు నేను బండి కూర్చున్నప్పుడు అమ్మకి అడిగా అమ్మా దేండి ప్రభుజనం అంటే 
అందుకని పాస్ట్ గారు దేవుడు నాకు అలా అన్నారు దేవుడు ఇప్పుడు నేను కూడా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆ కృభావరములు మా ఇంటికి బయలుపరచలేకపోతే సంగతి ఏమవుతుంది పెద్ద ప్రోడం అవుతుంది దేవునికి సోతం ఎలాంటి ప్రవచనం చెప్పిన బోల్డ్ మందు ఉన్నారు సంఘ లోపలలో ఉన్న కాబట్టి సంఘం ఏమవుతుంది రెండు ముక్కలుగా మూడు ముక్కలుగా మారిపోతున్నారు సంఘం నడిపించడానికి సంఘ పరిచయ చేయడానికి ఆడవాళ్ళకి దేవుడు పిలువలేదే పిలువలేదు దేవుడు అలాగండి సంఘం నడిపించడానికి అధికారం ఇచ్చిన దైవదాస ఆడవాడికి కాదు మగవాడికి ఏదైనా ఆడవాళ్ళు ఉందా యాదవులు కొత్త మందులు ఉందా సంఘములాడుకు వాక్య పరిచర్య చెయ్యొచ్చు కానీ సంఘ నడిపించడానికి ఉన్న హక్కు లేదు వచ్చిన వాడు తల మీదకి ఆడవాడు మగవాడు తల మీదకి చెయ్యి ఆడవాడు మగవాడు మీదకి చెయ్యించి ప్రార్థన చెయ్యకూడదు ఎందుకు స్త్రీల తల పురుషుడు పురుషుడు కాబట్టి పురుష మీదకి ఎవరేం చేయరు తల పెట్టి చెయ్యి పెట్టకూడదండి కత్తి తీయిన వాడు అందరూ నీ ఊర్లో ఆడుతున్నారు జరాలి కాదు అందరికి కత్తి పెట్టి ఊగడానికి కాదు సంఘం సంఘానికి ఏముంది కట్టడానికి ఉన్న నిబంధన ఉంది ఆ కట్టుపాడు కట్టినప్పుడు ఆ నిబంధనతో దాని లోపల ఉంటే మాత్రము నీకు విట్టుతల కలుగుతుంది ఆ కట్టుపాటు లోపల నుండి దాటిపోతే ఉంటుంది ఏమవుతుంది విడుదల కలగదు కప్ప ఇక్కడ చెయ్యి అక్కడికి వెళ్ళిపోయినట్టు ఏదైనా నక్కలు వచ్చి నిన్ను తినడం పచ్చిది మీ సంఘ కాపాలికి తెలియకుండా ఏదైనా విషయం అని చెయ్యకూడదు ఎటువంటి వాడు అని పాస్ట్ కి తెలియాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది ఆ కుటుంబం తీసి అక్కడ ప్రార్థన పెట్టింది అప్పు తీసుకోవడానికి నీకు అప్పు తీయ అక్కడ దేవుడి పని పరిచయ పని ప్రవచనం చెప్పడం వాక్య పరిచయం ఎప్పుడు లేవు కోసం కదా అది ఇస్తుంది మళ్ళీ అడగడక్కర్లేదు బైబిల్ చెప్పిన మాట ఉంది కదా పనివాడు పనివాడు చేతానికి యోగ్యుడు మీరు వాక్యం చదవలేదు తిమ్మ తెలిసి వస్తాం కాదు ఎవరైతే ఎవరి అక్కడ వెళ్ళిపోయారు దేవుని ఎందుకు 
దింపించిన దేవుడు గొప్పదు
మొదటి సమయం పది అధ్యాయ పది వయసుని చూడండి పది పదకొండు మొదటి సమయం పది అధ్యాయము పది పదకొండు వచ్చినప్పుడు దేవుడు చేయించి చేసిన
నిబంధనలు ఆత్మ వచ్చినప్పుడు కూడా వారే చేశారు సభలు ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలు కూడా ఏమవుతుంది ఆత్మ ప్రవచించాలి ఆ మరణం కొరకు నీ ప్రార్థన ఏమన్నా కదా మొదటి కొద్ది పత్రిక పద్నాలుగు మొదటి వచ్చిన చూడండి మొదటి కొద్ది పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయము మొదటి ఆత్మ సంబంధమైన వరములు ఆత్మ శక్తితో డబ్బు కలుగుతుంది పని కలుగుతుంది ఆత్మ వరములు కొరకు ఆసక్తి అండి నాకు మల్లీ శరణ్ తెలుసు మన ఆశ్చర్య గారు కదా మనకి షుగర్ ఉన్న కాబట్టి షుగర్ డౌన్ అయిపోతే ఎక్కువ ఏమవుతుంది ఆకలి వస్తుంది ఎన్ని తిన్నా కానీ ఒక ఆకలి గత నీటి కదా భూమి మీద ఎన్ని నీళ్ళు పడిన గాడి అని కూడా వరమని పొందడానికి ఉన్నా వరమని పొందడానికి ఉన్నా
ఎవరి గురించి తెలియపరుస్తుంది నీకు కలిగిన అది మాత్రం కాదు ఇలాగ ప్రవచించడం మాత్రమే ఈ వాక్యం చెప్పినది కూడా ఒక ప్రవచనం రాత్రి ఒక అమ్మ నాకు ఫోన్ చేసే రాజు గారు ఎవరైనా ప్రభా ప్రభావితే పిలువండి ఎవడు ఆడికి పిలువాలంటే పాతి వేలు కావాలి ఎందుకు కావాలి పది వేలు ఇరవై ఐదు వేలు అది పది వేలు అండి అనుకుంది అది ఆడికి చేతులు పట్టాలి ఆడికి వచ్చినప్పుడు ఏసీలు వస్తుంది అది రెండు రెండు వేలు రెండు వేల ఐదు వేలు ఐదు వందలు ఐదు వేల ఐదు ఇక్కడ ఎక్కడ ఆడొచ్చిన ఇండి రెండు హోటల్ మూడు రోజులు అక్కడ ఉంటే రోజుకి పదిహేను వందల లక్క అప్పుడు ఎంత అయింది ఇరవై ఐదు ఐదు ముప్పై ముప్పై నాలుగు వేలు ఇంకా ఈయనకి తిండికి ఏమైనా పట్టాలి కదా చికెన్ కావాలి మటన్ కావాలి దానికి చూడండి మటన్ దాదాపు ఒక కేజీ మూడు మూడు రోజులు అప్పుడు మూడు అది ఇద్దరు వస్తుంది మూడు కేజీ మూడు రెండు లెక్క పెట్టినప్పుడు ఒకటి వచ్చి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దాదాపు బండిలో తిప్పాలని పట్టుకు పెట్టాలండి నాకు ఇది ఉంటాయి నా అని చెప్పొచ్చు అంటే కొందరు నా చేతికి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు దాస గారు దాస గారికి అనుమానం ఎక్కువ ఉన్నాయి దాస గారికి అది ఇప్పుడు అదిగారు మొత్తం డబ్బులు తీసి ఏం చేసినారు నేనే మొత్తం పెట్టి చాడిస్తున్నారండి నేను చూసిన వాస్త అందరూ అరగ ఉంటాం డబ్బులు లెక్క పట్టరా పెట్టారు ఎంత ఉందరా ఇరవై ఐదు వేలు అంటే కవర్ ఇప్పట్రా పెట్టారు ఇవ్వరా అంట నన్ను చూసి ఆడ చేతికి పెట్టారు సోదరు సంఘం ఇచ్చింది ఇరవై ఐదు వేలు ఓకే ఆడ తోడుగా ఇచ్చిన వాడికి నేను ఎక్స్ట్రా ఇచ్చింది సోదరు అప్పుడు నుండి దాదా గారు మళ్ళీ అడుగు సోదరు కలిగి ఎనికి డబ్బు కావాలంటే నేను తన్నగా తప్పడానికి దమ్ము నాకు ఉంది మా పిల్లలతో అడుగొచ్చు కదా పిల్లలు అలా పదివేలు ఇవ్వాలి తీసుకున్నారు నేను ఎవరైనా వద్దు అని చెప్పరు బయటికి వెళ్ళి చెప్తాను కానీ లోపలికి కావాలంటే నీకు తన్నగా ఏం చేశారు అమ్మా డబ్బులు ఇప్పుడు మీటింగ్ ముగించిన తర్వాత ఏడు వేలు అంతా మిగిలింది అప్పుడు ఒక అమ్మ చెప్పారు అమ్మా అది అయ్యానికి సరే అలాగే చెప్పడం కాబట్టి తీసుకున్నాను చెప్పుకున్నారు ప్రవచనము రాబో విషయం గురించి చెప్తుంది ఇప్పుడు విషయం గురించి చెప్తుంది చెప్పినది కొన్నిది ఇప్పుడు జరగదు రాబో విషయం గురించి అటువంటి ప్రవచనం అప్పుడు ఉంటే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉండదండి సోదరు గట్టిగా సోదరు చెప్పండి ప్రవచనం ఎందుకమ్మా ఒక్క వాక్యం కూడా అన్ని చెప్పడానికి సమయం లేదు మొదటి కొద్ది పత్రిక పద్నాలుగు మధ్య మూడవ వాక్యం ప్రవచనం చేసిన ఎందుకమ్మా ఒకటి హెచ్చరిక అండి ఇంకా బలపడాలి ఇంకా శక్తి పడాలి ఇంకా బలపడాలి ఈ పిల్లలని శక్తి పడాలి అలాగే దేవుడు పడినారు నీ ప్రార్థన లైఫ్ లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి బలపడాలి అదే ప్రవచన సౌకర్యం ప్రవచన చెప్పిన వడన సంఘములకి ఏమవచ్చు క్షేమావృతి కలుగుతుంది సంఘపిటులకి ఏమవుతుంది కూడి వచ్చిన దేవుడి దేవుని బిడ్డలకి ఏం కలుగుతుంది క్షేమావృతి రెండు ఆదరణ ఆదరండి ఆ మాట స్వాతరం చెప్పండి అది అని కట్టి చేసింది ఇన్ని పది నిమిషాలు ఉంది నీ రెండు మాట కూడా చెప్పాలి రెండు సరే ఇన్ని తర్వాత ఎప్పుడైనా దేవుడికి సమయం ఇస్తారో బాధ చెప్తాను రెండవది అండి నానా విధమైన భాష భాష ఒకటి స్వాతరం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పు స్వాతరం కలిగి భాషలు చెప్పడం చెప్పు వెంటనే చదువు వెంటనే పది నిమిషాలు లోపల ముగి జరపడం భాషలు చెప్పడం నానా విధాలు పద్నాలుగు అది మొదటి పది పత్తిన పద్నాలుగు ఇరవై రెండవ వాక్యం ఇరవై రెండవ వాక్యం కాబట్టి విశ్వాసులకు విశ్వాసులకు కాదు అవిశ్వాసులకే సూచకమైన 
అలాంటి చెప్పిన మాట మనకు భయం అంట ఎవరు చెప్పారు మాధురి అదండి రకాలు వీడికి ఏదో తెలియలేని ఏదో చెప్పుతున్నారే మన పని జరగలేదు నేను బైబిల్ కాలేజ్ చదివినప్పుడు వేరొక ఊరు ఉంది ఒక పిల్లలు ఏమవుతుందంటే వాడు ఆయన మాత్రం మారు మనిషి పొందేది ఆయన పొంది వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేశారంటే ఇది సెలవుకి ఊరికి వెళ్ళారు ఇద్దరు సెలవుకి ఏం చేశారు ఆడు హాస్టల్ ఉన్నాను ఈ పిల్లలు ఆడు హాస్టల్ చదువుతున్నారు మనం బైబిల్ కాలేజ్ చదువుతున్నారు ఈ పిల్లలు అప్పుడు అభిషేకం చూస్తారు నాలుగై సంవత్సరం క్రితం అన్న సంగతి చెప్తున్నారు అభిషేకం పొంది ఊరికి వెళ్ళి ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఊరు దగ్గరే అంటే ఈ ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది అది ఎదురుగా ఒక చిన్న నది నది అవతల ఏను నది అవతల భయంకరమైన మాంద్రం చేసి మంత్రుడు పని చేసి ఈ పని ట్రైన్ వచ్చిన పిల్లలు ఇద్దరు అన్న తమ్ముడు ఏం చేశారు అన్ని వాటిలో ఆత్మాల యొక్క గంట అది చెప్పండి నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పండి మాత్రం నేను నేను వెళ్ళిపోతాను ఏమే ఏదో మాట ఎప్పుడు నవరు ఉన్నారు అందుకని ఆ దేవత రాలేదు అక్కడ నిలబడుతున్నారు ఊరు వెళ్ళిపోయి నిలబడుతున్నారు ఇక్కడ ఏదో రెండు పిల్లలు ఏదో చెప్పుతున్నారు అందుకని రాలేదు రాదు నానా విధమైన భాషనికి వ్యాఖ్యానం 
ఉన్నప్పుడు ఆపేక్షించిన వాడికి దేవుడు ఎప్పుడు వరకు రెండారాకడ వరకు వరకు వరే రెండారాకడకు వరే కృపాధరము సంఘములు కాదు సంఘములు ఉంటుంది ఎప్పుడు వరకు అండి ఎప్పుడు వరకు అంటే చెప్పండి గట్టిగా డిప్రెషన్ వచ్చి ఏమన్నా పిచ్చిగా మారలేదు ఆడి ఆడుకున్నారు పిచ్చిగా మారు మా పిచ్చిగా మారలేదు రా పిచ్చిగా ఉన్న వాడుకు అందుకని సంఘములు ఉన్నవాడు పౌరు గారు చెప్పడానికి మీరు కంటే అన్ని చెప్పడానికి ఇష్టం ఉంటుంది సమయం పోతుంది అందరికంటే నేను అన్ని భాషలు ఏం చేస్తున్న దేవుని ఆరాధించుకున్నాను అన్ని భాషలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అన్ని భాషలు పాటు పాడుతుంది అన్ని భాషలు మన పాటు పాడు మనం పాడిన పాట మీరు అన్ని భాషలు పాడుతుంది దేవుడు మంచు దేవుడు అన్ని పాట మనం పాడినప్పుడు అన్ని భాషలు నింపి ఆరాధించిన వాడు ఆత్మతో అన్ని భాషలు పాట పాడతారు అన్ని భాషలు పాటుంది అన్ని భాషలు ఆత్మాభి ప్రార్థన బుద్ధిలు కూడా బుద్ధిలు పాడచ్చు బుద్ధిలు ప్రార్థన చేయొచ్చు బుద్ధిలు అన్ని భాష బుద్ధి లేదా సూపర్ గా జరుగుతుంది ఇదేంటి ఏం లేదు పవర్ లేని వాడు తొందరగా మాట్లాడింది అది చెప్పి ఆదిస్తుంది పవర్ ఉందా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏం చెయ్యొచ్చు